வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் நிலையான ஆட்சி பெட்னாவிஸ் உறுதி மகாராஷ்டிராவில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பாரதி ஜனதாவும் கூட்டணி கட்சி சிவசேனாவும் அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றனர் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் கூட்டணியில் பிளவு ஏற்பட்டது மாநிலத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்க சிவசேனா முயற்சி செய்தது இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் சிவசேனா தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வந்தது இதில் ஒருமித்த முடிவு ஏற்பட்டதாகவும் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக பதவியேற்பார் எனவும் தகவல்கள் வெளியாகின இந்நிலையில் மகாராஷ்டிரா அரசியலில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அதிரடி திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது பாரதிய ஜனதா தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகள் இடையே கூட்டணி ஏற்பட்டது இதையடுத்து மகாராஷ்டிராவில் காலை ஐந்து நாற்பத்தி ஏழு மணி அளவில் ஜனாதிபதி ஆட்சி திரும்ப பெறப்பட்டது பின்னர் காலை எட்டு மணி அளவில் தேவேந்திர பெட்னாவிஸ் முதல்வராகவும் தேசியவாத காங்கிரசின் அஜித் பவார் துணை முதல்வராக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் அவர்களுக்கு கவர்னர் பகத்சிங் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் பதவியேற்புக்கு பின் கட்சி தொண்டர்களை சந்தித்த பெட்னாவிஸ் பாஜக நிலையாக ஆட்சியை வழங்கும் என உறுதியளித்தார் மோடி இருக்கும் வரை இது சாத்தியமாகும் எனவும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் எம்எல்ஏக்களை பாதுகாக்கும் முயற்சியில் காங்கிரஸ் மகாராஷ்டிரா முதல்வராக தேவேந்திர பெட்னாவிஸ்க்கு யாருக்கும் தெரியாமல் பதவி பிரமாணம் செய்தது ஏன் என காங்கிரஸ் தலைவர் அகமது பட்டேல் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் எம்எல்ஏக்களின் கையெழுத்து சரிபார்ப்பு பற்றி அக்கறையில்லாமல் கவர்னர் செயல்பட்டது அரசியல் வரலாற்றில் கருப்பு தினம் என்றார் ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமாக செயல்படும் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கான எந்த நடைமுறைகளையும் பின்பற்றவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ஒற்றுமையாக இருப்பதாகவும் சட்ட ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் பாஜகவை எதிர்கொண்டு நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பில் பாஜகவை தோற்கடிக்க வியூகம் வகுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் அதைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களை உடனடியாக மகாராஷ்டிராவை விட்டு வெளியேற்றி காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்யும் மாநிலத்தில் தங்க வைக்கும் முயற்சி நடைபெற்று வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது கட்சியும் உடைந்தது குடும்பமும் உடைந்தது பவார் மகள் வேதனை மகாராஷ்டிராவில் முதல்வராக பாரதிய ஜனதாவின் பெட்னாவிஸும் துணை முதல்வராக தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் ஷரத் பவாரின் உறவினர் அஜித் பவார் பதவியேற்றனர் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த முடிவு அஜித் பவார் எடுத்தது இதற்கு தேசியவாத காங்கிரஸ் ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்றார் இது தொடர்பாக ஷரத் பவாரின் மகள் சுப்ரியா சுலே அஜித் பவாரால் கட்சியும் குடும்பமும் உடைந்துவிட்டது எனவும் வாழ்க்கையில் யாரை நம்புவது இவ்வாறு ஏமாற்றப்பட்டது போல் எனது வாழ்க்கையில் இதுவரை உணர்ந்தது இல்லை அவரை ஆதரித்தேன் அன்பு செலுத்தினேன் பதிலுக்கு என்ன கிடைத்தது பாருங்கள் என வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வைத்துள்ளார் விராட் கோலியின் புதிய சாதனை இந்தியா வந்துள்ள வங்கதேச அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுகிறது முதல் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது இரண்டாவது போட்டி ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் பகலிரவு போட்டியாக நடைபெற்று வருகிறது முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய முதல் இன்னிங்ஸில் மூன்று விக்கெட்டுக்கு நூற்று எழுபத்தி நான்கு ரன்கள் எடுத்தது இரண்டாம் ஆட்டத்தில் அபாரமாக ஆடிய கோலி இருபத்தி ஏழாவது சதத்தை எட்டினார் இதன் மூலம் டெஸ்ட் அரங்கில் இருபத்தி ஏழு சதத்தை அதிவேகமாக எட்டிய இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் சச்சின் சாதனையை சமன் செய்தார் கேப்டனாக இது இருபதாவது சதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய அணி எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு ஓவர்களில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஏழு ரன்களுக்கு ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்த போது ஆட்டத்தை டிக்ளார் செய்தது முன்னூற்று நாற்பத்தி ஏழு என்ற இலக்குடன் வங்கதேசம் களத்தில் உள்ளது டெலிகிராம் ஆப்பில் தினமலர் இணையதள செய்தி தினமலர் இணையதளத்தில் வரும் புதிய செய்திகள் விரைவு செய்திகள் சினிமா மற்றும் கோயில் செய்திகளை இனி உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப் மூலம் படிக்கலாம் செய்திகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்தும் கொள்ளலாம் தினமலர் வாசகர்கள் டெலிகிராம் ஆப்பை பதிவிறக்கம் செய்து தினமலர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க தினமலர் செய்திகள் ஏற்கனவே ஆப்பிள் வாட்ச் தினமலர் ஐ பேப்பர் ஆப் மூலமும் பேஸ்புக் ட்விட்டர் யூடியூப் பின்ட்ரஸ்ட் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்கள் மூலமும் பல லட்சக்கணக்கான வாசகர்களை சென்றடைகிறது